Mi buenas amigos, hoy vamos a probar comida en un restaurante occidental de Changsha. Pero no es un restaurante cualquiera, este imita el ambiente del renacimiento y tiene cuatro plantas más terraza llenas de una decoración alucinante. A mí me ha sorprendido lo bien montado que está, pero vale de rollos, vamos a ver cómo es. Nada más entrar te encuentras con esta recepción que te transporta directamente a otra época. Ayer cuando vinimos, porque ya sabéis que los vídeos los grabamos normalmente en dos días, lo primero que pensé fue ¿cuánta pasta? habrán metido aquí, pero enseguida veréis que los precios no tienen nada de lujoso. Otro detalle curioso de esta planta es que justo al lado de la entrada tienen este frigorífico donde puedes ver la carne que sirven y que nosotros vamos a pedir también, ya veremos cómo está. Y al lado estos trajes que pensábamos que nos podríamos poner, pero resulta que no, qué pena. No me digáis que no teníais ganas de verme con ese modelito, es que hasta las papeleras están ambientadas en la época. Uy, a mí esa familia de ahí me suena de algo, no sé de qué. Aquí tienen unas antigüedades y piensas, va, seguro que son reproducciones. Pero de hecho en este tipo de locales en los que se toman muy en serio la decoración, no es raro que compren piezas auténticas importadas de otros países. O antigüedades originalmente europeas que andaban dando vueltas por China. Por ejemplo, esta copa tiene una marca aquí, EPNS, hemos mirado y resulta que es inglesa. Yo creo que lo más espectacular son estas escaleras centrales y el fondo. Una cosa curiosa de este sitio es que tiene entrada libre y sin compromiso de tener que consumir. O sea, cuando entras nadie viene a preguntarte lo que vas a pedir. Y muchos vienen solo para sacarse fotos. Otras que han venido por las fotos. No me extraña porque pueden salir muy chulas aquí. Y eso también es una forma bastante inteligente de publicidad porque al final comparten esas fotos en internet y viene más gente de los cuales una parte siempre acaba consumiendo. Porque al final a muchos chinos también les da cosa estar aquí sin pedir ni siquiera un café. También es verdad que parte de la decoración, como los libros, es falsa. Esto no es un libro, no tiene nada dentro. Pero no todos, todas las mesas tienen un par de libros y este, por ejemplo, es de verdad. ¡Oh! ¡Es 20.000 leguas de viaje submarino! En el restaurante hay un montón de gente trabajando, pero esto no es raro que ocurra en todo tipo de establecimientos de China. Ya vemos que se pegan mucho tiempo limpiando, porque claro, con todas estas cosas se tiene que acumular una de polvo. Las escaleras son de madera de verdad, o sea, es todo muy auténtico. Mirad, aquí tienen un robot camarero con el que pueden enviar la comida a las mesas de la misma planta, no sabe subir y bajar escaleras, pero dicen que apenas lo utilizan, claro, con tanta gente contratada no merece la pena. Hombre, en la industria es diferente, allí sí que trabajan los robots, pero en este tipo de establecimientos a veces te das cuenta de que no están para trabajar, sino para llamar la atención. Tanto ayer como hoy son días de trabajo, además acabamos de pasar las vacaciones por el 1 de mayo, pero ya veis que hay bastante gente. Esto es la terraza. Habíamos pensado comer aquí, pero estos días el tiempo no está muy estable. Jolín, que no está estable. Hemos tenido unos vientos y unas tormentas de miedo. Ayer a la noche me asomé por la ventana, todos rayos, relámpagos, parecía una discoteca a lo grande. Mirad qué pedazo de comedor tienen aquí. Se llama Viena y yo creo que es el lugar perfecto para que se reúnan los inmigrantes occidentales inadaptados. Vienes con tus amigos, te metes en la burbuja y a quejarte a gusto de todo lo que no te gusta de este país. Que no es que no lo podamos hacer de normal, pero eso de reunirte con los tuyos, con los de tu misma procedencia para despotricar, lo hemos hecho prácticamente todos. Y Javier tú incluido. Recuerdo que sobre todo durante el segundo año que pasé en Wuhan, pasaba mucho tiempo en un café precisamente, acompañado de un colega sueco, y era eso nuestra burbujita de ambiente medio occidental en la que nos montábamos unos dramas de película. También es el escenario ideal para una conspiración, no me digáis que no. Y si un día vienen mis padres de visita, por ejemplo, y llega un momento en el que están un poco con sobredosis de China, podríamos venir aquí a comer y a estar en un ambiente algo más familiar para ellos. Aunque mis padres son de clase obrera, este tampoco es su ambiente, precisamente. Este comedor privado es algo más pequeño y se llama Da Vinci por motivos bastante obvios. Los baños también tienen decoración, casi da pena usarlos. Parte de la gracia del vídeo de hoy consiste en ver qué piensa la madre de Lele de nuestra comida, entre comillas. Podríamos entenderlo como una pequeña preparación para cuando viaje a España. De hecho, ella nunca ha probado ninguno de los platos que vamos a pedir. Nosotros vamos a comer en esta sala individual, pero no porque nos creamos importantes, sino para no molestar a los demás con la grabación. Aquí el precio es el mismo, pero tienes que gastar por lo menos 300 yuanes, que son 38 euros 46 dólares. Y vamos a zampar ensalada, espagueti, 
espaguetis a la boloñesa, pizza, unos bocadillos de carne de pollo, filete de ternera y luego de postre, cofres y café. Y todo esto nos ha costado 310 yuanes. O sea que no llega a 40 euros. A ver, en un restaurante normal de aquí, por ese dinero cenas como un auténtico emperador, pero para una vez que vengas no es un precio prohibitivo ni mucho menos. Por muchos nobles que veáis en los cuadros, este no es un local exclusivo. De hecho, yo creo que está claramente orientado a los jóvenes, que ni en España ni en China manejan demasiada pasta por lo general. Mi madre va a probar espaguetis boloñesa por primera vez. A ver, es que ya os hemos dicho otras veces que en realidad estos espaguetis se parecen mucho a los de algunas zonas del noroeste de China. Es más, hay quienes insinúan que los italianos los copiaron de allí. Pero hay chinos a los que les choca un poco el sabor que le da el tomate, porque en China normalmente los fideos no lo llevan. Vamos a ver qué tal está la ensalada. Yo no sé qué pasa con ellas, pero en este tipo de restaurantes siempre hacen unas cosas rarísimas, porque aquí vemos pan tostado, anacardos, manzana, mango... Yo casi lo veo más como una mezcla de ensalada y tutti frutti. Y además esto también ocurre con los restaurantes chinos de España, por ejemplo. Porque muchos de ellos sirven una supuesta ensalada china que Lele y yo todavía no hemos visto en este país. Lo siento mucho amigos, pero creo que la ensalada china no existe. Nosotros en España cuando aliñamos las ensaladas es con lo típico, ¿no? Aceite y vinagre. Pero aquí normalmente son las salsas estas que pueden tener un sabor que va entre mayonesa y yogur. Además en China, y esto es algo que a veces a los occidentales nos sorprende, las verduras crudas no se llevan tanto. Normalmente se fríen y tampoco es tan común cocerlas o hacerlas al vapor. A ver, esta ensalada no se parece en prácticamente nada a la que hace mi padre, que por cierto le salen muy buenas, pero tampoco está mal, o sea, está rico, se puede comer. Y ya veis que a la madre de Lele le ha gustado. Yo creo que Lele es la que más problemas tiene con ella. Porque además ahora está intentando adelgazar y estas cosas con tanta salsa no, no le convencen. No os lo enseño porque a lo mejor os daría asco, pero están aquí Lele y su madre no pudiendo tragar un trozo de verdura sin cocinar de la ensalada. Están en plan... Ahora vamos a probar el filete, que está hecho al 70%. Y algunos diréis, ¡buah, cómo se han pasado! Pero es que a los chinos normalmente les gusta la carne muy hecha. Cuando ven que está roja o desprende algo de sangre, les da un poco de asco. Bueno, con estas generalizaciones ya sabéis que hay que tener cuidado porque aquí también hay gente a la que le encanta probar de todo y muchos chinos han visitado o han pasado tiempo en países occidentales. Además, en nuestras películas y series también han visto esos filetes casi sin hacer y, por supuesto, hay quienes al verlos piensan yo quiero probar. Ya veis que a la madre de Lele le ha convencido y yo también tengo que decir que la carne que sirven aquí es de calidad. Porque a veces me ha pasado en otros restaurantes parecidos que he pedido filetes y me han servido una carne muy blanda que no sé de qué parte es. O sea, era carne de ternera pero no sé qué postura. Cuidado porque yo alguna vez en esa situación he dicho, va, es que la carne china no es tan buena como la nuestra. Y luego a lo mejor preguntas y descubres que lo que te han servido es un producto importado de Europa. Aunque últimamente hemos leído que se trae muy mucha carne de Latinoamérica, por ejemplo de Argentina. Ahora vamos con lo que en este restaurante denominan bocadillos mediterráneos de pollo. Esto tiene queso y ya veremos cómo reacciona la madre de Lele porque a muchos chinos no les convence demasiado, sobre todo cuando es viejo. Si es fresco, bueno, ni tan mal. <risa> Ah, 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 ah,
La pizza margarita tiene una pinta muy buena, la verdad. Y yo no soy ningún purista en la materia, pero creo que da el pego. Total, que luego en Italia, igual que puede pasar en España, vas como turista y a lo mejor te meten una chufa de espanto. Como las paellas esas valencianas que tan nerviosos ponen a muchos valencianos. Al final, cuando vives del estómago de los turistas o de los visitantes, es lo que hay, te tienes que adaptar a él. Y aquí ocurre igual, todavía más, diría yo, porque no hay tantos occidentales a los que preguntar si esto es auténtico o no. ¿Cómo? 吃的所有的菜中你最喜欢吃哪个菜最喜欢吃的牛肉牛排然后第二呢这个鸡肉鸡肉薄饼第三个呢沙拉那个沙拉啊对所以披萨是最后一个为什么披萨肯定是有点